అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్తో బాధపడుతున్నాము చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని ఈ కంప్లైంట్తో మా ఓపీడీలో సుమారు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని చూస్తామండి అంటే వీళ్ళకి ఎన్ని టెస్టులు చేసినా అసలు ఎంత బుర్రపెట్టి డయాగ్నోస్ చేద్దాం అనుకున్నా వీళ్ళని అసలు ఏ కేటగిరీలోనూ వేయలేకపోతాం ఏ జబ్బు అంతు పట్టదు అండ్ వీళ్ళు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఒక పది మంది డాక్టర్ల దగ్గర తిరిగి అసలు ఆ కట్టలు కట్టలు ఫైళ్ళు తీసుకొస్తారు అండ్ ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాం ఆ మెడిసిన్ వాడాం ఏమీ రెస్పాండ్ కాలేదు అని చాలామంది వస్తూ ఉంటారు సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో ఐ విల్ టెల్ ద రియల్ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ అంటే ది ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్కి అసలు కారణం ఏంటి అండ్ ఇది అసలు ఎందుకు వస్తుంది దీనికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా మేము చేస్తాము అండ్ దాని గురించి పూర్తి వివరాలను మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ గో ఇన్ టు ద మెయిన్ టాపిక్ అసలు ఈ ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ అనేది సైంటిఫికల్లీ వీ కాల్ ఇట్ ఫైబ్రోమయాలజియా అంటాం చెప్తాను అసలు ఈ ఫై ఫైబ్రోమయాలజియాతో పేషెంట్స్ హౌ దే కమ్ టు అస్ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు దే కంప్లైన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సైట్ అంటే ఒక దగ్గర కాదు పెయిన్ బాడీలో చాలా చోట్ల పెయిన్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మల్టిపుల్ జాయింట్ పెయిన్స్ తర్వాత మజిల్ పెయిన్స్ అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మెడ వెనక భాగంలోనూ ఇటు పక్క ఇటు పక్క తర్వాత రెక్కల మధ్య సందుల్లోనూ తర్వాత ది కంప్లైన్ ఆఫ్ లెగ్ పెయిన్స్ అండ్ రాత్రిపూట ఏంటంటే ఈ ముఖ్యంగా ఈ లెగ్ పెయిన్స్ అనేవి బాగా పెరిగి కాళ్ళు ఏంటంటే రెస్ట్లెస్గా కదిలిస్తూ ఉంటారు దాన్ని మనం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ అంటాము అండ్ కాఫ్ క్రాంప్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ యాంకిల్ పెయిన్స్ అంటే నడుస్తాం మొదలు పెడితే ఫస్ట్ యాంకిల్ పెయిన్తో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నైట్ టైమ్స్ ఏంటంటే నిద్ర పట్టదు అండ్ ఆ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కొంతమంది పేషెంట్లు ఏంటంటే దే గో ఇన్ టు డిప్రెషన్ అండ్ కొంతమంది యాంగ్జైటీతో వస్తారు కొంతమంది దే కంప్లైన్ ఆఫ్ దిస్ టెన్షన్ హెడ్ ఏక్ అండ్ కొంతమంది దే కంప్లైన్ ఆఫ్ టిపికల్ మైగ్రేన్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయండి అంటే ఇక్కడ పెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ వెనక భాగంలో తల వెనక భాగంలో మొదలై ఈ మెడలోకి పాలుతాం అండ్ కొంతమంది దే కమ్ విత్ ఐ విజువల్ సిమ్టమ్స్తో కూడా వస్తూ ఉంటారు అండ్ వెరీ రేర్లీ ఏంటంటే కొంతమంది పేషెంట్లు ఫైబ్రో ఫాగ్ అంటాము అంటే కొంత మెమరీ లాస్ కొంత బ్రెయిన్ సిమ్టమ్స్తో కూడా వస్తూ ఉంటారు అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఇన్ని కంప్లైంట్స్తో పాటు ఈ కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం తర్వాత అబ్డామినల్ పెయిన్ అంటే కడుపులో నొప్పితో కూడా కొంతమంది ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు సో ఫైబ్రోమయాలజీ అనేది బేసికలీ ఇది ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ డిసీజ్ కాకుండా ఇలాగ మల్టిపుల్ సైట్ బాడీ పెయిన్స్ నాన్ స్పెసిఫిక్ కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ కలిపి ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారండి ఈ ఫైబ్రోమయాలజీ అనేది అండి ఇట్ బేసికలీ మిమిక్స్ మనకి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్లు అంటే ఇప్పుడు మనకి మా పాత వీడియోలో ఒక డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము కీళ్ళవాతం తర్వాత మోకీలు అరుగుదల అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ రోమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇట్లాంటి వాటిని మిమిక్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే సిమ్టమ్స్ మోస్ట్లీ అన్నీ కూడా కోరిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే అండి ప్రోగ్రెసివ్ డిజార్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు కీళ్ళవాతం ఉందనుకోండి ఇవాళ ఈ రోజున మీరు ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉంటే స్లోగా సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్కి వెళ్ళి బాడీ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఫైబ్రోమయాలజియాలో ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ అలాగే ఉన్నా సరే యూ విల్ బీ దిస్ ఈజ్ నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఈ జబ్బు అనేది పెరిగే జబ్బు కాదు దీనివల్ల సెకండరీగా మనం ఏదన్నా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినా యాంగ్జై యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతున్నా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నా దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది అవ్వచ్చు కానీ బట్ యాజ్ సచ్ బాడీకి అయితే ఏ డ్యామేజ్ జరగదు ఏం బాడీకి ఏమి డ్యామేజ్ ఉండదండి సో నెక్స్ట్ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫైబ్రోమయాలజీ అసలు ఎందుకు వస్తుంది అండ్ అసలు దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి అని అడిగితే బేసిక్ రూట్ కాజ్ అండి ఇంక్రీజ్డ్ పెయిన్ త్రిషోల్డ్ అని అంటాం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ పెయిన్ త్రిషోల్డ్ అంటే ఏంట ఇది ఒక మనం ఒక నలుగురిని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక నలుగురికి ఒకటే పెయిన్ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చాం ఇది సమ్ షా షార్ప్ ఆబ్జెక్టు ఇట్లా గుచ్చాం ఇట్లా గుచ్చితే నలుగురికి కూడా దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ అంటే ఒకళ్ళు కనుక ఒక పెయిన్ చెప్తే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ పెయిన్ చెప్తే ఇంకొక పర్సన్ ఇంకొక లెవెల్ ఆఫ్ పెయిన్ చెప్తారు సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ పెయిన్ పర్సెప్షన్ అనేది డిఫరెన్స్ వల్ల ఫైబ్రోమయాలజీ అనేది వస్తుందండి అంటే
అంటే వీళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇట్ ఈస్ ట్యూన్డ్ ఇన్ అవే దట్ ఇట్ రియాక్ట్స్ మోర్ అంటే పెయిన్ కొంచెం ఉన్న ఎక్కువ రియాక్ట్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది దానివల్ల వీళ్ళు ఎక్కువ పెయిన్ ఫీల్ అవటం అనేది జరుగుతుంది అండ్ బ్రెయిన్లో కూడా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయండి అంటే మెయిన్ మనకి బ్రెయిన్లో ఈ పెయిన్ పర్సెప్షన్ని మాడ్యులేట్ చేసేందుకు డోపమిన్ను తర్వాత సెరటోనిన్ నారెపిరినెఫిన్ను ఈ యొక్క హార్మోనల్ లెవెల్స్ అనేవి కొంచెం ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే కనుక మనకి పెయిన్ పర్సెప్షన్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో మెయిన్లీ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల పెయిన్ పర్సెప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ ఫైబ్రమాలజియా పేషెంట్స్లో అండ్ అందుకునే దీన్ని ఏంటంటే మనం సెంట్రల్ పెయిన్ యాంప్లిఫికేషన్ డిజార్డర్ అని అంటాం దీనికి ఇంకొక పాయింట్ అండి ఇట్ ఈస్ జెనెటికల్లీ కొంత వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది మీ పేరెంట్స్లో కనుక ఫైబ్రమాలజియా డిజార్డర్ ఉంటే పిల్లల్లో కూడా సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ జీన్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి పెయిన్ త్రీ షోల్డ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫైబ్రమాలజియా ఈజ్ జెనెటికల్లీ ఇన్హెరిటబుల్ అండ్ లాస్ట్లీ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ సైకియాట్రిక్ డిజార్డర్ అండి అంటే ఇదేదో పేషెంట్స్ అయితే కంప్లైంట్ చేస్తారు దే కంప్లైంట్ ఆఫ్ పెయిన్ అని బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ సైకియాట్రిక్ ఇల్నెస్ ఇది ఒక అంటే సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్ అయితే ఏమాత్రం కాదు నెక్స్ట్ పాయింట్ పేషెంట్స్ వెన్ దే కమ్ టు అస్ మేము డాక్టర్స్ ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాము మాకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైబ్రోమయాలజీ అనే డయాగ్నోసిస్కి వెళ్ళే ముందు రండి వి షుడ్ రూల్ అవుట్ ఆల్ అదర్ డిసీజెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు కీళ్ళ వాతం అవ్వచ్చు తర్వాత ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అంటే మామూలు జాయింట్స్లో అరుగుదల డిజెనరేటివ్ ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు థైరాయిడ్ కొన్ని థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల హైపోథైరాయిడ్ వల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి రావచ్చు కొన్ని వైటమిన్ డిఫిషియన్సీస్ అంటే విటమిన్ డి డిఫిషియన్సీ వల్ల రావచ్చు విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డిఫిషియన్సీ వల్ల రావచ్చు సో ఈ ఫైబ్రోమయాలజీ అనేది మిమిక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజా మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ సో ఇలాంటి ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ అన్నీ మేము రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు కొన్ని స్కానింగ్లు చేస్తాము ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అమెరికన్ కాలేజ్ ఆఫ్ రొమటాలజీ క్రైటీరియా ఉంటుందండి ఇదేంటి అంటే ఏంటి క్రైటీరియా యువర్ సిమ్టమ్స్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ త్రీ మంత్స్ అంటే మూడు నెలల నుంచి మీరు ఈ సిమ్టమ్స్తో బాధపడతా ఉండాలి అండ్ వాళ్ళు కొన్ని టెండర్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు మన బాడీలో అంటే మీకు ఎయిటీన్ టెండర్ పాయింట్స్ అండి ఇక్కడ మెడకి ఇటు పక్క ఒకటి ఇటు పక్క ఒకటి తర్వాత భుజానికి వెనక భాగంలో ఒకటి ఇటు పక్క ఒకటి అట్లాగే ఎయిటీన్ పాయింట్స్ అనేవి వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారండి ఈ ఎయిటీన్ పాయింట్స్లో మేము మీరు కనుక నొప్పి లెవెన్ పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువ చెప్తే అండ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ మోర్ దాన్ త్రీ మంత్స్ అండ్ దీన్ని దీంతోపాటు మీరు యు కంప్లైన్ ఆఫ్ నాన్ స్పెసిఫికలీ ఫెటీగ్ అంటే ఏ అలసట ఎక్కువ అవటం నిద్ర లేమితో బాధపడుతున్నా సో ఇలాంటి క్రైటీరియా కనుక అన్నీ కలిపి మీరు మీట్ అవుతే we then diagnose you as fibromyalgia so ee fibromyalgia diagnosis anedi anta straight forward ga undadu maa kuda nu after a battery of tests ee test lanni ayin tarvata aa criteria lo meer fit aithe ganaka then only we diagnose you as fibromyalgia anamata next coming to management ante deeniki treatment atla untundi first thing we always raise medical management medicines medicines lo kuda moodu rakalu andi first the pain killers అప్పటికే చాలా పెయిన్ కిల్లర్స్ అవి ఉపయోగించి ఉంటారు ఇవి బాగా ఎక్యూట్ పెయిన్లో ఉంటే కనుక వి యూజ్ సమ్ ఓవర్ ద కౌంటర్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కొంచెం ఎన్ఎసైడ్స్ ఈ మధ్యన కొంచెం ఫ్లూపెరిటిన్ మాల్యూట్ అనే పెయిన్ కిల్లర్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ వెల్ ఇన్ ఫైబ్రోమాలజీ అని మనకి రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి సో వి యూజ్ ఫ్లూపెరిటిన్ మాల్యూట్ కూడా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెయిన్ కిల్లర్స్ సెకండ్ న్యూరో మాడ్యులేషన్ డ్రగ్స్ అంటామండి అంటే ఇవి మన పెయిన్ యొక్క త్రిషోల్డ్ని మారుస్తాయి అంటే ఆ పెయిన్ సెన్సిటివిటీతో ఇది కొంచెం తగ్గించడం చేస్తాయి ఆ డ్రగ్స్లో ఏంటంటే ప్రెగాబలిన్ గాబాపెంటిన్ అనేవి వస్తాయి అండ్ విలీవ్ మీ ఈ డ్రగ్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నాయి కూడా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షను అండ్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే వాడాలి ఎందుకంటే దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని కరెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఆర్ఐస్ అంటాము డ్యులాక్సిటిన్ నా ట్రిప్లిన్ అనేవి ఉంటాయి ఇవేంటి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఆ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని డాప్మిన్ సెరటోనిన్ నా ట్రిప్లిన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని కరెక్ట్ చేస్తాయి థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఏ డ్రగ్స్ అయినా పెయిన్ కిల్లర్ అయినా న్యూరోమాడ్యులేటర్ అయినా తర్వాత హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ చేసే డ్రగ్స
సో దీనికి ఒక మల్టీ ప్రాంగ్డ్ అప్రోచ్ అంటే హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే యూ షుడ్ కంబైన్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తర్వాత సమ్ ఎక్సర్సైజ్ సమ్ కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ అంటాము ఒక్కొక్కసారి అవసరం అయితే వీ రికమెండ్ యాక్యుపంక్చర్ ఆర్ కైరోప్రాక్టర్ సో ఫస్ట్ మీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్లో అండి యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే సమ్ కార్డియాక్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మీరు వాకింగ్ అయినా లేదంటే సైక్లింగ్ అయినా అడాప్ట్ చేసుకోమని చెప్తాము అండ్ కొంత స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం ఏంటంటే వీ సజెస్ట్ యోగా ప్రాణాయామ ఇవేంటంటే మన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాడీలో అనేవి పెంచుతాయి అండ్ దట్ డీస్ట్రెసెస్ అవర్ బాడీ ఇంకో సజెషన్ అండి వీ సజెస్ట్ ఒక స్లీప్ సైకిల్ మీరు అలవాటు చేసుకోమని సో ఎర్లీగా పడుకోండి అండ్ ఎర్లీగా మెలకు తెచ్చుకోండి అని సో ఆ పర్ఫెక్ట్ ఒక స్లీప్ ప్యాటర్న్కి మీరు అలవాటు అయితే కనుక చాలా వరకు ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ లాస్ట్గా అండి ఆ టెండర్ పాయింట్స్ని మనం కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుని ఈ యాక్యుపంక్చర్ అనేది కూడా చాలా వర్క్ చేస్తుంది సో కొంతమంది పేషెంట్లని మేమే యాక్యుపంక్చర్కి రిఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే ఈ ఫైబ్రోమయాలజియా గురించి ఒక పేషెంట్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ కంప్లీట్గా అంటే ఒక మెడిసిన్స్తో పాటు ఇలాగ ఎక్స్ట్రాగా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసి చేస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ రెస్పాండ్ టు ద థెరపీ అండ్ దీని మీద అవేర్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంది అందుకనే సో ఫైనల్గా నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటంటే ఈ ఫైబ్రోమయాలజీతో బాధపడే పేషెంట్లు అంటే అది కంప్లైన్ ఆఫ్ ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ అండ్ చాలామంది డాక్టర్ల దగ్గర తిరిగి విసుగుపోయి ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రేటబుల్ డిసీజ్ దీనికి గురించి ఏమాత్రం మనం సంకు భయపడిపోయి మనం డౌట్స్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదండి మీరు ఒక్కళ్ళే యు ఆర్ నాట్ అలోన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మా మేము ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ని ఈ ఫైబ్రమైలియా డిజార్డర్తో చూస్తూ ఉంటాము మా రొటీన్ ఓపీడీలో కూడా అండ్ ఇట్స్ ఏ ట్రేటబుల్ థింగ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్